Shalom amigos, nesse vídeo eu quero abordar com vocês um pouco sobre a organização do povo de Israel durante a sua caminhada no deserto. A paraxá de Bamidbar, números capítulo 1, versículo 1, até números capítulo 4, o verso 20, traz para nós a contagem dos filhos de Israel logo no segundo ano da saída do Egito. Então eles teriam ali mais 39 anos de caminhada, pelo deserto, completando então os 40 anos que o povo caminhou ali pelo deserto até chegar à Terra Prometida. Números capítulo 1 fala que foram contados 603.550 homens aptos para o exército, né? mas isso sem contar a tribo dos levitas. 603 mil homens, fora mulheres e crianças. Imagine você organizar todo o povo, né? conduzir o povo durante uma longa jornada pelo deserto. Sabemos que nessa paraxá, o Mishkan, o tabernáculo, já estava construído. E o que era mais relevante para organizar o povo de Israel durante essa jornada no deserto? A posição que cada um deveria ocupar em relação ao tabernáculo. Vejam lá, Números capítulo 2, versículo 1, nos diz assim, e falou o Eterno a Moisés e Arão, dizendo, Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de fronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. O que, que isso nos ensina? Claro, a organização de um povo, mas principal, ao redor da tenda da congregação, ao redor do tabernáculo. Colocar o povo ao redor do tabernáculo nos traz uma lição fundamental. E que lição é essa? O tabernáculo, a casa de Deus, deve ocupar uma posição central na nossa vida. Quanto de distância você vive do tabernáculo? Quão próximo você está os seus dias em torno do tabernáculo, em torno da casa de Deus? Isso é muito relevante na sua vida espiritual a distância que você está da casa de Deus, você deve responder para si mesmo o quanto de proximidade você está da casa de Deus e do próprio Deus, é claro. Porque como nós já sabemos, o povo de Israel era subdividido em 12 tribos. E a vivência dessas tribos era em torno do tabernáculo, em torno do Mishkan. Então, como Deus organizou o povo, Através das suas insígnias, das bandeiras e das suas famílias. Então, com o tabernáculo no centro, ficavam três tribos ao norte, três ao sul, três a leste e três a oeste do tabernáculo. E os levitas eram responsáveis pela parte fundamental, pelo funcionamento do tabernáculo, por montar, desmontar a cada nova jornada ali durante a caminhada, durante as 42 jornadas do povo de Israel no deserto. Isso denota organização, mas denota a proximidade. Quanto mais próximo você está da presença de Deus, mais protegido você está. Quanto mais distante você está do tabernáculo, quanto mais distante você está da presença de Deus, mais desprotegido. Não por acaso, os amalequitas, quando vieram a atacar os filhos de Israel, eles atacaram aqueles que eram mais frágeis, os que estavam no entorno que à medida que o povo de Israel caminhava, eles iam ficando um pouco para trás, dentro, mesmo dentro da sua própria tribo, eles iam ficando um pouco para trás ali na jornada. E esses eram os atacados pelos amalequitas. Estar perto da santidade, estar perto, ter uma vivência perto do tabernáculo, deve ser fundamental na sua vida. Não, não vá à congregação, não vá à sinagoga, porque o Rosh exige a tua presença. Vá! Porque você precisa da presença de Deus. Ainda que você more distante da sinagoga, distante quilômetros, é, muitos quilômetros, outro estado, outro país, ainda que você more distante, hoje a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Como se usa a tecnologia a seu favor? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem um número de telefone, todo mundo tem um e-mail. Então é fácil, é fácil de você ter acesso as suas informações, é fácil de você tirar as suas dúvidas. Naquele tempo, quatro mil anos atrás, na época do tabernáculo, Moshe 
se assentava à tenda e todo o povo vinha até ele para consultar a Deus. Hoje, Moshe continua sentado e o povo continua consultando Moshe. De que forma? Pessoalmente, através do telefone, através da internet, de qualquer meio. Mas o importante é você se sentir parte do povo, você estar com a sua vida, tendo como centro a presença de Deus. Se a sua vida não for centrada na presença de Deus, vai ser muito mais difícil de você cruzar o seu deserto. Por isso mesmo, Deus orienta o seu povo e o povo de Israel aprende que para nós servirmos ao Senhor, nós precisamos tê-lo como ponto central na nossa vida. Não por acaso, quando Bilam foi amaldiçoar o povo de Israel, né? Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel, e ele subiu no alto de um monte e observou o tabernáculo e todo o povo de Israel no entorno do tabernáculo, ele proferiu aquilo que nós cantamos a cada Shabat no início do serviço, e não apenas no Shabat, mas em todos os Shaharites, em todos os dias da semana, Matou o Haleha e a Terra a Israel. Quão belas são as suas tendas? Isso está lá em Números capítulo 24, tá? Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardim à beira dos rios, como árvore de sândalos que o Senhor plantou, como cedos junto às águas. Isso, alguém que foi chamado para amaldiçoar Israel foi capaz de vir. Queira estar com a sua tenda montada junto ao tabernáculo de Deus. Salmos um texto muito conhecido, no Salmos 84, fala assim, porque vale mais um dia nos teus, nos teus atos do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará gra graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Para andar na retidão, vocês têm que estar à porta da casa do eterno nosso Deus, junto a casa do nosso Deus. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a confiança. Muitas vezes as pessoas temem durante a sua caminhada no deserto, se preocupam e temem e ficam preocupadas com o que comer, com o que beber, e onde eu vou estar, se eu for morar perto da sinagoga, se eu tiver que me mudar de cidade para estar perto da casa de Deus. Israel saiu da comodidade do Egito. Ainda que eram escravos, eles tinham lá o lugar onde eles viviam, eles tinham lá suas tendas, as suas casas, eram escravos sim, mas tinham a segurança de um lugar, ao sair para o deserto, eles estavam expostos, já não tinham mais a segurança de uma casa no Egito, já não tinham mais os melões, os pepinos, os alhos, aquilo que tinha de comida no Egito, mas é quando nós Decidimos enfrentar o deserto para buscar a presença de Deus. É que nós encontramos o apoio do Eterno, a segurança na presença dEle, quando nós nos aproximamos dEle e de Sua casa. Prefira estar junto à casa do Eterno, um dia nos atos de Deus, vale mais do que mil em qualquer outra parte. Quando nós colocamos isso na nossa vida prática, nós vemos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida porque nós confiamos no Criador. Se você confia em Deus, queira se aproximar cada vez mais. Se você, de alguma forma, ainda tem dificuldades em confiar em Deus, lembre de um povo que caminhou durante 40 anos no deserto, mas que, ao fim de 40 anos, foi merecedor de receber a terra prometida. E se você gostou desse vídeo, clique aqui do lado, assista um vídeo anterior, ou aqui em cima, acessando a playlist do Tratado Talmúdico de Pirkei Avot, onde nós falamos dos ensinamentos morais, e que, de qualquer forma, em qualquer vídeo, isso te aproxime de Deus. Se um vídeo nosso te aproximar de Deus, nós estamos felizes. Que Deus te abençoe, esteja conosco e more perto e viva junto da tenda de Deus. Shalom.